Merci, M. le Président. Euh, merci à tout le monde pour euh, votre patience. Euh, ma première question, en fait, va être pour M. Robinson. Euh, le Boeing 737 MAX, euh, bon, euh, j'ai compris dans les euh, déclarations du gouvernement, euh, on, dit, on indiquait que ça devenait, c'était rendu l'avion le plus sûr au monde après les vérifications qui ont été faites. Alors, je, vous me permettrez d'être un petit peu perplexe parce que le Boeing 737 MAX est muni d'un dispositif MCAS qui, lui, en fait, son objectif, c'est de stabiliser automatiquement corriger une instabilité de l'avion dû au fait qu'il a été tellement agrandi au fil des ans puis que ça ne correspondait plus, la conception de l'avion ne, ne fonctionnait pas de façon naturelle. Euh, et euh, on a le système MCAS aussi, il est en combinaison avec un système hydraulique, euh, à ma connaissance, si je comprends bien, pour euh, faire fonctionner le stabilisateur horizontal. J'aimerais ça comprendre qu'est-ce qui est le plus sécuritaire entre ce système-là ou un système fly-by-wire comme euh, électrique, euh, comme, il, comme on voit dans les avions modernes aujourd'hui. Gentlemen. Mr. Chair, thank, thank you for that question. Um, uh, for, first, uh, just to the comment that uh, the, the aircraft is, is the safest in the world. Um, uh, well, I, I have I've never uh, mentioned uh, that, uh, nor would I. Uh, it, uh, it undermines uh, the fact that uh, the certification system is based off uh, clear sets of regulations. Uh, we ensure that all aircraft meet those regulations and standards. Um, so when you see an, an aircraft that's certified or validated by Canada, you know that it's meeting that standard. Um, I, I wouldn't put one aircraft as, as being a safer standard than, than the other. Uh, we have a, a clear uh, bar that needs to be met in Canada, and, and that's uh, what is met for all our aircraft. Um, so, so I wouldn't, uh, now, now I don't know if, if that, that came Uh, from another uh, another source, but but that would be our Transport Canada perspective. Is uh, is all aircraft that we certify or validate are safe? They've met our standards, um, and and our standards and regulations are clear. Mr. Barcelonville, merci beaucoup. Um, J'aimerais aussi comprendre parce que euh, bon cet avion là euh, là il vient d'une autorité américaine il a été certifié si un avion euh, semblable avait été produit par une autorité canadienne avec les mêmes technologies le même fonctionnement est-ce que euh, cet avion là aurait été euh, certifié par le Canada Gentlemen. Thank you. Um, uh, thank you, Mr. Chair. For that question, I'll, I'll turn to uh, my colleague, uh, Mr. Turnbull. Along the lines of what Mr. Robinson previously indicated, uh, my experience working in this organization is that um, we would not be prone to not knowing something so fundamental about the design and functionality of the aircraft. Uh, would we have certified the aircraft if it was our responsibility? eventually yes um, but um, the considerations or the things that were missed with respect to um, the failure modes that were introduced with the uh, the use of MCAS and the way that it was implemented I would like to think we would have we would have caught and we would have addressed um, Merci, mais je ne vous parle pas juste du MCAS je vous parle de l'avion en général est-ce que le même avion produit au Canada aurait été certifié Um, well, again, I, I can only I can only compare it to the certification activities that we undertake as the state of design. Uh, case in point, uh, the at the time the Bombard JC series, the now the Airbus 220, significantly more technologically advanced aircraft than the 737 Max. A six-year project with 150,000 hours we put into it. It has a very safe record. Um, okay, um, J'aurais une autre question pour vous, c'est que euh, j'ai appris connaissance en fait qu'il euh, existe un avion qui est le Challenger 300 de Bombardier qui a été certifié en 2003, donc il y a plus de 15 ans, et qui opérait en réversion manuelle en cas de perte hydraulique comme le 737 MAX et que cet avion-là avait été fait l'objet en fait d'une, qu'on appelle ça, là, comme vous appelez ça, une... Un papier de un concern paper que vous dites. Là. Euh, donc, je, je, me, je, je me pose vraiment la question à savoir si en 2003, ça faisait l'objet d'un papier, d'un concern paper, euh, pourquoi euh, en 2020 euh, ou en 2021, on approuverait un tel avion au Canada? Gentlemen, a quick um, answer, please. 
Uh, I'm not familiar with a specific concern paper you're referring to, but uh, the Challenger is not a fly-by-wire aircraft. So when you say revert to hydraulic, I'm not sure exactly what you're referring to. C'est um, à ça is... que je fais référence au fait que cet avion-là n'est pas un fly-by-wire et qui a fait l'objet de. Mr. Barcelo de Bell, the time is up. Gentlemen, thank you. Thank you, Mr. Barcelo de Bell. do, we're not going to move on for two and a half minutes to Mr. Barcelo de Bell. Mr. Barcelo de Bell, you have the floor. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Euh, pour continuer euh, sur mes questions de tout à l'heure par rapport à la sécurité de, de l'avion, ma prochaine question est pour Monsieur Turnbull. Euh, L'actuateur, c'est un moteur qui active euh, le vérin, qui lève et qui baisse le stabilisateur de l'avion. Le Boeing 737 MAX il est équipé que d'un seul actuateur, alors que la plupart des appareils d'une capacité semblable sont munis de deux actuateurs ou plus pour assurer un bon fonctionnement de l'avion. Pensez-vous que c'est plus sécuritaire d'avoir un système avec un seul, avec un seul en fait, actuateur ou plusieurs actuateurs, comme on voit dans la plupart des autres appareils? Gentlemen. Um, I'm trying to understand your question. Actuators of what? Are you, are you speaking to the AOA vein or are you speaking to the actuator that controls the horizontal stabilizer? Celui du, stabilisateur, de, celui du stabilisateur horizontal. OK. Donc, est-ce que c'est est -ce est mieux d'en avoir uh, un ou I'm, plusieurs? I'm not going to be able to get into the details of which aircraft have different numbers of actuators. Some of my, my specialists that report to me would know that. All I can say is that the uh, compliance to the standards uh, includes an analysis of all the failure modes and it, and it includes a thorough uh look at the redundancy that certain systems have um, aircraft systems can be designed with different layers of redundancy and it's okay. dependent on the probability of failures that that determines whether they meet the requirements merci j'ai pas vraiment réponse à ma question comme je l'avais pas plus sur le fait si vous certifieriez le même avion s'il était produit au canada mais je me questionne vraiment savoir comment ça se fait que le canada se satisfait d'appareils moins sécuritaires de ceux qui sont produits par les concurrents de boeing est ce que c'est parce que les voyageurs canadiens ne méritent pas de voler à bord d'un appareil qui a la, la meilleure sécurité um, puis, dans le fond, tout ça, c'est dû au fait de l'obsolescence de cet avion-là qui a le même système ou du moins la même qualification depuis 50 ans. Euh, Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un problème d'avoir une clause grand-père qui se reconduit euh, éternellement? Mr. Trimble. Yes, thank you. Um, I, I think with, with respect, Mr. Barsley Duval, I, I don't believe your assertions are, are, are quite accurate. The, the, the 737 MAX, yes, is a derivative model with a lot of history, um, but it has yet again been shown to meet the design, the, the safety standards. There are many aircraft out there flying right now, which are perfect, which have a perfectly safe record, which were certified 30, 40, 50 years ago. So, um, You know, again, the exercise with the 737 MAX was to reevaluate the design as it was proposed by Boeing and to, uh, and to determine once and for all whether the design changes com completely and thoroughly mitigated the concerns and the failure modes that were realized in the accidents. That job has been complete. So at this point to say it is an unsafe aircraft would not be consistent with the conclusions that we've drawn, which allowed it to go back into service. Thank you, Mr. Turnbull, and thank you, Mr. Barcelo Duvel. We're now going to move on to Mr. Barcelo Duvel for two and a half minutes. Mr. Barcelo Duvel, the floor is yours. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Um, J'ai une préoccupation par rapport à l'âge de cet avion-là, puis au fait de la clause grand-père. Puis je vais vous expliquer un peu. Moi, j'ai un ordinateur qui a un processeur que j'ai acheté, par exemple, en 1995. Si je veux le faire fonctionner en 2021, il va fonctionner, mais il va en arracher, puis ça se peut que ça se peut qu'il soit pas mal moins performant puis moins, moins bon qu'un ordinateur d'aujourd'hui. On a un avion qui c'est à peu près la même chose. On ne retouche pas à la base de l'avion parce qu'on ne veut pas avoir à recertifier l'avion. Mais en pire que ça, l'avion augmente, a grossi à travers le temps. En 1967, le 737 MAX avait 115 passagers. En deux, le, le, le MAX 8 présentement, lui, il va jusqu'à 200 passagers. Le poids de l'avion, il a doublé. L'avion, elle a allongé de 10 mètres. C'est pas rien, là. 
Et ça date de plus de 50 ans. Alors, ma question, c'est de voir, c'est jusque où est-ce qu'on arrête la clause grand-père? Jusque où est-ce qu'on arrête le fait de ne pas avoir à recertifier l'avion, de, dans le fond, de laisser les, les, les choses aller, puisque l'avion était déjà fait comme ça euh, à l'origine? Y a-t-il une limite à ça? Gentlemen. Thank you for the question. Um, you've, you've pointed directly at the, what is really the number one priority in investigating the certification policies and procedures, i.e. the lessons learned that came out of the accident. And that is, as I mentioned earlier in, the, in this committee hearing, uh, the change product rule. Um, that set of regulations generally known as the change product rule define a process whereby a change product is evaluated and it is determined whether the aircraft in its changed form should step up to the latest design standards or whether certain aspects of the aircraft uh, or certain systems or certain features on the aircraft are allowed to as you refer to it grandfathered or recomply with the existing standards Uh, that is clearly an area. Je, je vous inviterai, moi, je pense à, à revoir hein, votre, vos processus d'automatisation, de, de recertification, du moins de, de, au niveau de la clause grand-père. Mais en terminant, j'aimerais vous poser une dernière question. En fait, vous me faire une demande. S'il n'y avait pas possibilité, en fait, pour vous de déposer euh, le fameux concern paper dont je vous ai fait mention tout à l'heure concernant le Challenger 300, qui euh, c'est le papier I8 qu'on me mentionne. Euh, daté de 2003, ça serait très apprécié parce que ça nous illustrerait euh, la préoccupation qu'il y avait sur le Challenger qui pourrait être la même en fait pour le 737 Max. Si vous avez d'autres choses pour compléter la réponse que vous aviez commencé, je, je vous laisse aller. Gentlemen. OK. Um, I, I may need some more specifics there. Um, in, in the course of certifying domestically, in this case a Bombardier aircraft, we may have as many as 20, 30 or 40 issue papers on any on any certification. Uh, I'm not particularly current on the one you're referring to. You, Donc, il you... s'agit du AARD 50-A646. Okay, that is a file number, uh, not an issue paper number, but uh, oui. um, I'd be happy to Uh, exchange information with you on that to get the specifics of what you're looking for. The answer is anything you would request, uh, we would be happy to provide. Thank you, Mr. Turnbull. Thank you, Mr. Burrow.